हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी टू विन एजुकेशन मित्रों एम ई एस दोन हजार एक पूर्व परीक्षा है तेवीस जून रोजी हो रहा है पूर्व परीक्षे अनुषंगा मैं कहीं वीडियो बनवत है तला है पूछता वीडियो क्रैक बाय ट्रैक हे टाइटल थोड़ा मी वेग है मुद्दा मूल यहाँ अर्थ आ कि तुम्हें एम ई एस एग्जाम ही क्रैक करू शकता ट्रैक कर पूर्वी के पेपर जर तुम्हें ट्रैक के लिए तर तुम्ही एम ई एस ची पूर्व परीक्षा नक्की क्रैक करू शता को एग्जाम आसो तीन गोष्टी तो अपन नेह फॉलो के एक मे एग्जाम सिलबस दुसरा मे चली पुस्तक तीसरी गोष्ट मे पूर्वी के परीक्षे के क्वेश्चन पेपर आता सिलबस एंड चांगली पुस्तक हाच विषय तो आता फार रहा नहीं कारण कि आता मोजके दिवस रहा पर पूर्वी के क्वेश्चन पेपर जरी तुम्हें आता के लिए तरी तुम्हार स्कोर्स मे नक्की भर पड़े याच अनुषंगा मी हा वीडियो बनवत है हा वीडियो मध्य मी तुम्हारा का प्रूफ सहित दाखना है कि पूर्वी के क्वेश्चन पेपर से एनालि कर दृष्टिकोनात जर आप प्रिपरेशन के लिए तो अपने कशा पद्धति फायदा हो कशा पद्धति अपन स्मार्ट प्रिपरेशन करू शको तो सिलबस पुस्तक आ क्वेश्चन पेपर्स ये तीन तुम्हें गोषी नेह लक्षा ठेवा को एग्जाम से प्रिपरेशन करा तो आता क्वेश्चन पेपर का जर विचार कराया गया तो अपने कड़े दोन हजार सत्रह दोन हजार अठारह से क्वेश्चन पेपर ये अभ्यास अपन घेत कि पाजे कारण कि रिसेंट पेपर है हा क्वेश्चन पेपर सा हा क्वेश्चन पेपर के आधार मराठी और इंग्लिश क्वेश्चन से एनालिस मैं ऑलरेडी कर चैनल में अपलोड के लिए तुम्हें नक्की पहा और हाँ पूर्वी का वीडियो मे बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एम ई एस दोन हजार एक हा जर तुम्हें बगित न से तो ही एक बगा तुम्हार एग्जाम प्रिपरेशन में तुम्हारा मदद होगी मित्रों एम ई एस की पूर्व परीक्षा ये तुम्हारा यहाँ जर तुम्हें खरोखर चांगल पद्धति तैयारी करता तो तुम्हें हि परीक्षा डेफिनेटली पास होना है मत कारण की नंबर ऑफ पोस्ट हाँ खूब जास्त है पूर्व परीक्षा का पेपर बगित तितका अवगड़ नो कट ऑफ देखी कमी लगते लोक सीरियसली अभ्यास कर स्टडी है तो फोकस नो मन ये कट ऑफ कमी लगत पस्तीस चाईस चा रेंज मध्य जर तुम मार्क पड़ता तरी देखी तुम्हें एग्जाम पास होगा तरी मज़ा अंदाज है आणि मी जे आता तुम्हारा हा वीडियो में दाख रहा है तो बगित नर तो तुम्हारा नक्की कॉन्फिडन्स कि तुम्हें परीक्षा नक्की पास वाल तर आता अपन बोलू क्वेश्चन पेपर्स हाँ तो हा क्वेश्चन पेपर है एम ई एस पूर्व परीक्षे दोन हजार अठारह साल का हा क्वेश्चन पेपर है एम ई एस पूर्व परीक्षे दोन हजार सत्रह साल का तो आता मैं तुम्हारा हतल का गोषी दाखोत कराएं का है तर प्रत्येक प्रश्न बगा प्रश्ना रिनेटेड आता इतने एक पैसेज है तो यारखे पैसेजेस तुम्हारा एक पैसेज देना है दोन चार पैसेज सोड़न तुम्हें तैयार रहा पैसेज कैसे सोडवाये हिंदी मैं एक वीडियो बन तो तुम्हें पहा त्यानंतर तुम्हाला पॅसेज सोडवायला खूप मदत होईल तर अशा पद्धतीने तुम्हाला एक मराठी आणि एक इंग्लिशचा पॅसेज मिळणारच आहे तर पाच आणि पाच दहा मार्क तुम्ही त्याची तयारी डेफिनेटली करा कारण ते प्रश्न येणारच आहेत तर पॅसेज कसे सोडवायचे याच्याबद्दलचा तो व्हिडिओ पाहून तुम्ही याची तयारी करा आता पुढचा प्रश्न आहे शब्दाला जोडून येणाऱ्या अव्ययांना काय म्हणतात म्हणजे या अव्ययांवर प्रश्न आहे तर काय करायचं मोरा वाळिंदनचं पुस्तक घ्यायचं मराठींचं अव्यय धडा हा पूर्ण वाचून अवयांचा अभ्यास कराया बाकी का नहीं फ्त अवयं का अभ्यास कराया अवयं वर एक पांच दा प्रश्न सोडवाये पुढ़ जाए पुढ़ का है संकेतार्थी वक्य ओर का वक्य प्रकार वाचन घाये थोड़ाफारदल एक थोड़ेफार एम सी क्यू सोडवाये अपनी प्रिपरेशन पुढ़ा घया खालपैकी योग्य पर निवड़ा हे आप मराठी भाषे लसल तो हे अपने बयापैकी समझते पे कई वेगरी से प्रिपरेशन कर अपने कहीं वे नहीं कि जर तुम्हें के लिए तो चांगला है पुढ़ का है समानार्थ शब्द मोरा मोरा वे कि ऑनलाइन का यूट्यूब वह इतर गुगल वाइप कर एक पांच पन्ना समानार्थी शब्द वाचन घाये अशा पद्धति तुम्हें जो प्रिपरेशन कर होते क्या तो यारखेज असारे प्रश्न तुम्हारा एना परीक्षे बढ़ा मिल रहा है क्या तुम कॉन्फिडन्स वाटर है और हि परीक्षा पूर्व परीक्षा है इतना तो फार मार्क पड़ा की आवश्यकता नहीं हि मार्क तुम्हारा नर तुम्हार कट ऑफ मे पकड़ नहीं हि परीक्षा फिर तुम्हारा पास वाइस है अजु ही जर तुम्हें अभ्यास सुरुआत की नसेल तो मैं मेन जर तुम पूर्वी प्रिपरेशन चांगला तुम्हें मार्क चांगली तुम्हें थोड़ेफार हशार आल तो आज ही अजुदेखी तुम्हें हि परीक्षा क्रैक करू शता हा मा विश्वास है 
तुम्हाला बघा पटतंय का मी जे आता सांगतो ते पूर्ण परत व्यवस्थित सगळं लक्षात घ्या तर या पद्धतीने तुम्ही मराठीची प्रिपरेशन करायची पुढे इंग्लिशचंही तसंच आता ही थिअरी खरंच काम करते का नाही हे मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी मेकॅनिकलचे काही क्वेश्चन मी घेतलेले आहेत त्यावरून तुम्हाला अंदाज येईल बघा आता मित्रांनो तर आता आपण डायरेक्टली जाऊया प्रश्न क्रमांक एक्केचाळीस वर हा आता राहिला विषय जनरल अवेअरनेसचा अतिशय ट्रिकी सेक्शन आहे सोडून द्या वीस मार्कासाठी आहे आलं आलं नाही तर गेलं आपण मराठी इंग्लिश आणि टेक्निकलवर फोकस करायचं ते पण तुमच्या कोर ब्रांचवर मॅथ्स जर तुमचं येत असेल तर अतिउत्तम ह्या पद्धतीने आपल्याला तीस चाळीस मार्क कशी तरी आपल्याला मिळवायचे आहेत आणि शक्य आहे जर तुमचा अभ्यास चांगला असेल तर लिहून घ्या तुम्ही पास झालेला जा कारण पेपर अतिशय सोपा येतो प्रश्न क्रमांक एक्केचाळीस वर जाऊया प्रश्न क्रमांक एक्केचाळीस काय हे रेल्वे इंजिन ऑफ मास सिक्स्टी टन हे रेल्वे इंजिन चा अप्लाइड मेकॅनिक चा काहीतरी प्रश्न आहे आणि याच्यामध्ये विचारलंय काय तर फोर्स एक्झर्टेड ऑन द रेल टुवर्ड्स द सेंटर आपल्याला फोर्स काढायचा आहे या प्रश्नात आपल्याला फोर्स काढायला सांगितलाय दोन हजार अठराच्या पेपरमध्ये जर तुम्ही प्रश्न क्रमांक चोपन्न बघितला तर मी जे तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करतोय तो तुमच्या लगेच लक्षात येईल चोपन्न प्रश्न बघितला त्यात काय सांगितलंय ऑटोमोबाईल विथ मास थाउजंड के जी हा पण अप्लाइड मेकॅनिकचा प्रश्न आहे आणि याच्यामध्ये काय सांगितलंय व्हॉट इज द रिएक्शन बिटवीन द ऑटोमोबाईल अँड रोड व्हाईल ट्रॅव्हलिंग ऍट द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द सॅक रिएक्शन काढायला सांगितलंय रिएक्शन म्हणजे काय फोर्स याचा अर्थ काय ह्या ती फोर्स काढायला सांगितलाय ना अप्लाइड मेकॅनिकचा प्रश्न आहे तर अप्लाइड मेकॅनिक्स वरचे जे काही फोर्स काढायचे जे एक दोन प्रकारचे प्रश्न असतात किंवा फोर्स काढायचे जे प्रश्न असतात त्याच्यावर तुम्ही अप्लाइड मेकॅनिकचा अभ्यास करताना भर द्यायचा ही हे मला तुम्हाला सांगायचं आहे अजून दोन उदाहरण देतो प्रश्न क्रमांक दोन पेपरचा जर तुम्ही प्रश्न क्रमांक बेचाळीस बघितला तर कशावर आहे कपलवर आहे काहीतरी ट्रान्सलेटरी कपलवर काहीतरी प्रश्न विचारलाय हेच जर दोन हजार अठराचा पेपर काढून जर प्रश्न क्रमांक पन्नास जर तुम्ही बघितला तर काय आहे ए कन्करंट फोर्स सिस्टम इज वन इन विच द लाईन्स ऑफ लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इंटरॅक्ट ऍट द कॉमन पॉइंट ओ देन फोर्स सिस्टम प्रोड्यूस नो मुवमेंट अबाउट द पॉइंट मुवमेंट अबाउट द पॉइंट मुवमेंट म्हणजे काय एक प्रकारचा कपलशी रिलेटेड कॉन्सेप्ट आहे तो याचा अर्थ काय तर मुवमेंट झालं कपल झालं अप्लाइड मेकॅनिक्स मधला फोर्स कॅल्क्युलेशन झालं हे अतिशय महत्वाचे टॉपिक आहेत ह्याच्यावर प्रश्न येतोच येतो दोन हजार सतरा मध्ये पण आला दोन हजार अठरा मध्ये पण आला दोन हजार एकोणीस मध्ये पण येणार याचाच अर्थ तुम्ही हे जे टॉपिक आहेत ते डेफिनेटली करायलाच पाहिजे असेच मी तुम्हाला अजून काही टॉपिक सांगतो तर आता तुम्ही प्रश्न क्रमांक एकोणपन्नास बघा सतरा मधला हा पण कपलवर बेस्ड काय तर प्रश्न आहे हे बघा इन मुवमेंट समेशन हा मुवमेंट वर बेस्ड आहे तर मुवमेंट कपल ह्याच्यावर एक दोन प्रश्न येतातच हे तुम्ही डेफिनेटली करायचे सिलेबस खूप सारा आहे पण हे जे सिलेक्टेड पॉइंट मी तुम्हाला सांगतोय ते डेफिनेटली करा हे मी मेकॅनिकल साठी शोधून काढले असंच तुम्ही इलेक्ट्रिकल सिव्हिल यांच्यासाठी शोधून काढा तर आता प्रश्न क्रमांक चोपन्न आणि त्रेचाळीस बघितला ह्याच्यातला तर प्रश्न क्रमांक त्रेचाळीस बघूया कशावर आहे टू बॉडीज ऑफ इम्पॅक्ट इम्पॅक्ट वर प्रश्न आहे कोलिजन वर प्रश्न आहे त्रेचाळीस तसंच चोपन्न प्रश्न बघितला तर आपला हा पण इम्पॅक्ट होत आहे काय तर कायनेटिक एनर्जी ड्युरिंग कोलिजन बरोबर अठरा मधला जर प्रश्न क्रमांक त्रेपन्न बघितला तर कोलिजन वर आहे कोईपशन टू बॉडीज कोलाइट्स आणि प्रश्न क्रमांक बेचाळीस जर बघितला तर हा प्रश्न ही कोलिजन वरच आहे हे बघा तर याचा अर्थ काय कोलिजन हा महत्वाचा टॉपिक आहे दोन हजार सतरा मध्ये दोन प्रश्न आले दोन हजार अठरा मध्ये दोन प्रश्न आले कोलिजनचे सगळे प्रश्न करून टाकायचे कोलिजनचा पुरेपूर अभ्यास करायचा दोन प्रश्न तुम्हाला हातात हातचे मिळणार आहेत त्यामुळे कोलिजन हा टॉपिक तुम्ही फार इम्पॉर्टंट आहे ना तो केलाच पाहिजे आता दोन हजार सतराच्या पेपरमध्ये प्रश्न क्रमांक सत्तेचाळीस जर बघितला तर काय दिसतंय इथं तुम्हाला सेंट्रॉइड काढायला सांगितलाय प्रश्न क्रमांक चव्वेचाळीस मध्ये काय सांगितलंय मुवमेंट ऑफ एनर्जी सांगितलंय तसंच अठराच्या पेपरमध्ये प्रश्न क्रमांक पंचाळीस जर बघितला तर तुम्हाला इथंही काहीतरी सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी काढा सांगितलंय याच्यात सेंटर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी मुवमेंट ऑफ एनर्जी हे सगळ्या एरियाचे सगळ्या शेपचे पाठ करून टाकायचे सरळ सरळ ह्याच्यावर एक मार्क तर तुम्हाला डेफिनेटली मिळणारच आहे अशा पद्धतीने तुम्ही जर अभ्यास केला पूर्वीचे क्वेश्चन पेपर बघून म्हणजेच ट्रॅक करून तर तुम्हाला ही एक्झाम क्रॅक करायला बिलकुल त्रास होणार नाही पूर्व परीक्षा मित्रांनो फार अवघड नसती सोपी असते शांत राहून थोडा पेपर तुम्ही सोडवला तर तुम्ही डेफिनेटली परीक्षा क्रॅक करू शकता अजून काही टॉपिकचे नाव सांगतो मेकॅनिकल मधली ट्रॅजेक्टरी घ्या म्हणजे प्रोजेक्टाईल मोशन ह्याच्यावर डेफिनेटली एक प्रश्न येतोच फ्रिक्शनवर एक दोन प्रश्न येतातच येतात लिहून घ्या त्याच्यानंतर रेफ्रिजरेशन एअर कंडिशनिंगवर एक प्रश्न हमखास असणार 
हीट ट्रांसफर हा तो टॉपिक है रेफ्रिजरेशन तुम्हें लक्षा ठेवा सीओपी जे रेफ्रिजरेशन का फार मोटा टॉपिक नहीं तुम्हें इमिडिएटली करू शता बॉल बेरिंग मेकैनिकल मधा बॉल बेरिंग वो प्रश्न तुम्हारा आता मैं तुम्हारा दाखवा संगत तुम्हारा प्रश्न क्रमांक अड़ुस वर जर तुम्हें गेला दोन हजार अठरा पेपर मधला तो इत बॉल बेरिंग प्रश्न आला डॉट डॉट पसेस लोवेस्ट थर्मल कंट सॉरी सिक्सठा प्रश्न है अड़ुसठा प्रश्न इफ डेजिग्नेशन ऑफ डीप ग्रुप बॉल बेरिंग इज सिक्स जीरो वन फोर बॉल बेरिंग वर प्रश्न है तो तस जर दो हजार सत्रह पेपर वड़ुसठावे प्रश्न वो ग तर तो पन बॉल बेरिंग वर प्रश्न है अर्थ बॉल बेरिंग वर एक प्रश्न यो जो आता मैं मनना नहीं कि हे जे सग मैं संगित तस तस घड़ेल पे जे टॉपिक्स जर तुम्हें के लिए तो तुम्हें मार्क मिलवाय से कि स्मार्ट स्टडी हा भयंकर चांगला हो रहा है आता शेवर दोन तीन दिवस का ही लोग एवरेज प्रिपरेशन है सिल्शन होना का नहीं महत नहीं कि क्रैक होना का नहीं महत नहीं टॉपिक तो मन ला करावे मार्क मिलना मराठी चांगल है एक दह पैकी आठ सत आठ मार्क पड़ी इंग्लिश मध्य पांच सात मार्क पड़ी जनरल अवेरनेस पड़ी पड़ी नहीं तो राहल टेक्निकल वर के जे तुम्हें ब्रांचेस मधे जे पैटर्न घेन जर क्वेश्चन काड़े जर आप टॉपिक जर आप व्यवस्थित अभ्यास किया तो तुम्हें हि परीक्षा पास वाला कहीं अड़चण नहीं मित्रों तुम्हारा हा वीडियो जर आवड़े अशाच प्रकार के अजु वीडियो जर बे तो तुम्हें चैनल सब्सक्राइब करा हा वीडियो लाइक करा तुम्हार मित्र शेयर करा आमच चैनल सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे थैंक यू